Beschreibung. Kleine Blockheizkraftwerke werden heute zum Teil in Einfamilienhäusern statt einer Zentralheizung eingebaut. Ein umgebauter Automotor, der oft mit Gas betrieben wird, treibt einen Generator an, dessen elektrische Energie zum Teil vom Hauseigentümer genutzt und ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, während die Motorabwärme vom Hauseigentümer für Heizung und Dusche genutzt wird. Ziel ist eine ökonomische und dezentrale Stromversorgung. In der vereinfachten Animation ist ein Viertaktmotor zu sehen, dessen Kolben von einer Kurbelwelle bewegt werden. Die vier Takte ansaugen, verdichten, arbeiten und ausstoßen der heißen Gase mit dem Öffnen und Schließen der Ventile werden dargestellt. Ich zeige das mal am ersten Zylinder. Das Gas wird über das linke geöffnete Ventil angesaugt, bei geschlossenen Ventilen verdichtet und gezündet. Anschließend werden die heißen Abgase über das geöffnete rechte Ventil ausgestoßen. Mit dem oberen Wasserkreislauf wird die Motorwärme durch den rechten oberen Teil des Wärmetauschers gepumpt, während die heißen Abgase durch den linken oberen Teil des Wärmetauschers geleitet, mit einem Dreiwegekatalysator gereinigt und über den Schornstein abgegeben werden. Die Wärmeenergie der oberen Teile des Wärmetauschers wird auf den unteren Teil des Wärmetauschers übertragen, durch den das Wasser für die Heizung und die Dusche gepumpt und erwärmt wird. Mit der Nutzung der elektrischen Energie 30% und der Wärmeenergie 60% des Gasmotors hat die Anlage einen Wirkungsgrad von ca. 90%, zumindest in den kälteren Jahreszeiten. Mit einer intelligenten, dezentralen Stromversorgung lässt sich das Stromnetz optimieren, Hochspannungsleitungen und schwer zu steuernde Grundlastkraftwerke wie zum Beispiel Atom- oder Kohlekraftwerke zum Teil einsparen. Danke fürs Zuschauen.